புதிதாய் புத்தண்ட அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வெற்றியை விட தோல்விக்கு தான் பலம் அதிகம் சிரித்து மகிழ வைக்கும் வெற்றி சிந்தித்து வாழ வைக்கும் தோல்வி தோல்விகளை கண்டு துவண்டு விடாமல் தன்னம்பிக்கையை கரம் பிடித்து வீரநடை போட்டால் வெற்றி வராதா என்ன நிச்சயம் கிடைக்கும் அதற்குரிய வழியை உங்களுக்காகவே வகுத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு அம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு வாஸ்து வல்லுநர் திரு சிவகாமி எம் அன்பழகன் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் வணக்கம் நேரில் அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க நிம்மதியுடன் எங்கே தேடுவேன் நிம்மதி அப்படின்னு தான் சார் நிறைய பேர் ஊர்ல சுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த நிம்மதியான வாழ்க்கை எங்க எல்லாருக்குமே கிடைப்பதற்கான வழிமுறை சொல்லுங்க இப்போ நீங்க சொன்ன அந்த விஷயத்துல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது என்னோட நோக்கம் அதாவது இந்த தோல்வி அப்படிங்கிறதுக்கு தான் பலன் அதி பலம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இந்த இடத்துல தோல்வி அப்படிங்கிறது தோல்வி அல்ல வெற்றிக்கு இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு வழி இதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவர் பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எடிசன் எத்தனை தடவை வந்து தோல்வி தழுவினார் அப்படின்னு பார்க்கணும் அவர் எப்பவுமே அது தோல்வியா சொல்லலை பல்பு அது எரியறதுக்காக நான் க்ளோஸாக அதுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா சொன்னார் அவர் ஆயிரம் முறை ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறம் முயற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து அவரால் எரிய வச்சு பார்க்க முடிஞ்சது அப்போ ஆயிரம் தடவை தோல்வியா அப்படின்னு கேட்டால் ஆயிரம் தடவையும் வெற்றியை நோக்கி ஒவ்வொரு படியாக முன்னாடி போயிருக்கார் அப்படிங்கிறதா உண்மை ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவரோட லேப்ல இருந்து எல்லாமே அழிஞ்சிருது அப்போ எல்லாரும் வந்து கேட்குறாங்க நீங்கள் இவ்வளோ வருஷமா சேர்த்த சொத்து எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்றாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு அப்படி இல்லை நான் இவ்வளோ நாள் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணனும் அது எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு இப்போ எனக்கு எல்லாமே ஐடியாஸ் இருக்குது என்கிட்ட இருக்க ஐடியாவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ எல்லாம் நல்லதை மட்டும் நான் வெளியே காமிச்சிருவேன் என்னோடய தவறுகள்லாம் காணாமல் போயிடுச்சு அதான் உண்மை அப்படின்னாரு அப்போது இதுதான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த இடத்துல தோல்வியை தோல்வியாக பார்க்காதீங்க தோல்வி உங்களுக்கு வெற்றிக்கு இட்டு செல்கிற ஒரு வழி அப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இப்படி இதை கடைபிடிச்சு நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னாவே எப்பவுமே நமக்கு நிம்மதிங்கிறது இருக்கும் இந்த நிகழ்வு தான் தன்னம்பிக்கையின் உச்சம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சார் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா யார் பேசுறீங்க நாங்க பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறோம் என் மகளோட திருமணத்துக்காக கேட்கலாம் சொல்லுங்க மசார்ட்டு பேசுங்க என்ன பிரச்சனைங்கிறது தெரியல அம்மா வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க அம்மா வணக்கம் அத மகளோட திருமணத்துக்கு கேட்கலாம்னு என்ன வாஸ்துபடி என்ன ஆனா வாடகை வீட்டுலதான் இருக்கும் சரிங்கம்மா என்ன தடப்பட்டுட்டே இருக்கு மகள் மகள் எத்தனாவது மகள்மா முத ஒரே பொண்ணுதான் உங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பொண்ணுதான் ஒரே பொண்ணுதான் சரிங்கம்மா நீங்க வாடகை வீட்டுல இந்த வீட்டுல எத்தனை வருஷமா இருக்கீங்க இப்ப டூ இயர்ஸ் இருக்கும் சார் இப்ப உங்களுக்கு என்ன வயசு ஆகுது அவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு ஆகுது ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வீட்லயும் இதே போலதான் இருந்ததா காஞ்சிபுரம்மாட்சி <laughs> 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 அந்த இதில் வந்து ஒன்பதுல இருந்து ஒரு மணி வரலும் நவவர்ண பூஜை இருக்குமா உங்க மகளோட சேர்ந்து கலந்துக்குங்க நல்ல மாட்டத்தை கொடுக்குமா உங்க வீட்டை பொறுத்தவரையும் பெண்களுக்கும் மடமே இருக்குதாமா ப்ராப்ளமே இருக்கும் அது சரியா இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு போங்கம்மா நிச்சயம் திருமணம் நடக்கும் அடைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க அம்மா வணக்கம் 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 சொல்லுங்க அம்மா மனசுலாம் <laughs> அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க நாகை மாவட்டம் வடுவூர்ல இருந்து ஸ்ரீதர் பேசுறேன் மேடம் ஸ்ரீதர் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ஸ்ரீதர் வணக்கம் 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 சார் சொல்லுங்க சார் சார் எங்க வீடு வந்து தெற்கு தெற்கு பார்த்த வீடு சார் சரிங்க ஓட்டி வீடு ஓகே 
ஆனா வந்து வீட்டுக்கு போற வழி வந்து பின்னடி இருக்கு சார் கேளுங்க ஸ்ரீதர் ஹலோ சார் உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க அதாவது முன்னாடி வந்து பாதை வந்து சின்ன பாதையா வச்சிருக்கோம் வீட்டுக்கு எடுத்து ரோடு இல்ல அதனால சின்ன பாதையா வச்சிருக்கோம் அதனால இப்ப பிரச்சனை வருமா சார் இது அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஷெட் ஒன்னு போட்டிருக்கேன் சார் ஓட்டி வீட்டுக்கு ஓகே ஷெட்னா எந்த பக்கம் போட்டிருக்கீங்க வீட்டுக்கு எதுக்க ஒரு ஷெட் போட்டிருக்கோம் காரு போற மாதிரி நிறுத்துறதுக்கு ஓகே அது எந்த இடத்துல வச்சிருக்கீங்க எந்த இடத்துல போட்டிருக்கீங்கன்னு கேக்குற தெளிவாக <laughs> அதாவது ரெண்டு பக்கம் சரிவு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவறானது அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த பக்கம் சரிவா இருக்கணும் நீங்க ஏற்கனவே உங்க வீட்டு ஓட்டு வீட்டுல இருக்கவர்கள் ஓரளவுக்கு நடந்திருப்பீங்க அதுக்கு பக்கத்துல எக்ஸ்ட்ரா மறுபடியும் வந்து ஏ மாதிரி இன்னொரு இது போட்டிருக்கீங்க அப்போ சிரமங்கள் ரெண்டு தடவை வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்பை நீங்களா தேடி இருக்கீங்க ஸோ அதை மாத்திக்கிங்க அதே போல கார் அப்படின்னு நிறுத்துறதுக்காக ஒரு ஷெட்டை போடுறத தவிர்த்துருங்க அதை ரோட்ல கூட நிறுத்துங்க நம்மளோட உயிர் தான் முக்கியம் கார் முக்கியம் அல்லங்கிறத உணர்ந்துக்கணுங்க ஸ்ரீதர் அனைப்பிற்கு நன்றி சார் ஓட்டு வீடு இரண்டு பக்கம் சரிவு தவறு அப்படின்னு சொல்றீங்க சார் நம்மளுடைய தாத்தா இல்ல அவங்க தாத்தா வாழ்ந்த வீடு எல்லாம் அப்படித்தானே சார் இருந்தது அவங்க நல்லா தானே இருந்தாங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி அது தவறாக இருக்கு நல்ல கேள்வி அதை நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலா அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வளர்ச்சியை கொஞ்சம் குறைச்சிரும் அதாவது ரெண்டு ஏ அப்படிங்கிறது ரெண்டு ரெண்டாவது வரையும் உங்களை வந்து முடக்கிடும் அப்ப அதுல இருந்து நீங்க வெளியே வரணும்னா முதல்ல ஒத்த சரிவா அதாவது ரெண்டு சரிவா இருக்கிறது பரவாயில்ல அதை சரியா பயன்படுத்துங்க அப்படி பயன்படுத்தும் போது உங்க மனநிலை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க ஒத்த சரிவுக்கு மாறுவீங்க பட் நீங்க கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் தான் சரியா இருந்தாங்களே பட் அப்போ என்ன இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து பதினைந்து குழந்தைகள் எல்லாம் இருந்திருக்கும் அதுல எத்தனை குழந்தைகள் இறந்தது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு அது பெரிய பிரச்சனையை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம என்ன பாக்குறோம் இருக்கிறத மட்டும் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தை பிறந்து இறக்குதுன்னா அது நம்மளோட தவறு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும் அது வீட்டோட தவறுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா அந்த உயிரிழப்ப நம்ம தடுக்கலாம்ங்கிறது தான் சார் பொதுவாகவே வாஸ்து அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த பூமிக்கு இந்த பூ உலகிற்கு மட்டும்தான் பொருந்துமா இல்ல அதையும் தாண்டி அண்ட சராசரம் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு பொருந்துமா ரைட் ரொம்ப சிறப்பான கேள்வி ரொம்ப யோசிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியும் கூட அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாஸ்து அப்படிங்கிறது பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த பஞ்சபூதங்களோட சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம நிலம் அப்படின்னு வரும்போது இந்த பூமின்னு வரும்போது இதுல நிலம் இருக்கு நீர் இருக்கு ஆகாயம் இருக்கு நெருப்பு இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாயு இருக்கு இது எல்லாம் வந்து பூமியில் இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த இடத்துல வாஸ்து அப்படிங்கிறது அடிப்படையாக இருக்கு இதை தான் நம்ம சுவாசிக்கிறோம் பயன்படுத்துகிறோம் எல்லாம் பண்ணுறதுனால இது வாஸ்து இருக்கு பொருந்துது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மற்ற கோள்களில் நம்ம பார்க்கும்போது நீர் இல்லை அப்படிங்கிறதே முதல்ல பார்க்குறோம் அங்கே வளிமண்டலம் இருக்கா அப்படிங்கிறது தெரில அப்போ அந்த இடத்துல வளிமண்டலம் இருந்து நீரும் இருந்தால் இந்த பஞ்சபூதங்களும் இருந்தால் உயிரினங்கள் இருந்தால் நிச்சயம் அதுக்கும் வாஸ்துங்கிறது வந்து நிச்சயமாக பொருந்தும் அற்புதமான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் சார் யார் பேசுறீங்க மகேந்திரன் திண்டுக்கல்ல இருந்து பேசுறோம் மகேந்திரன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் நிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஒரு வீடு கட்டணத்துக்கு நடத்தாங்க இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஆகுது சரிங்க என்ன தொழில் பண்றீங்க ஐயா நான் விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரிங்க உங்க விவசாயம் அப்படிங்கறது வந்து நீங்க நிறைய உரங்களை பயன்படுத்துறீங்களா இல்ல இயற்கை விவசாயம் பண்றீங்களா உரங்கள் தான் ஐயா அதை கொஞ்சம் மாத்திக்கங்க உங்ககிட்ட நாட்டு மாடுகள் இருக்கா மாடுலாம் இல்லங்க நாட்டு எத்தனை ஏக்கர் வச்சிருக்கீங்க ஐயா இல்ல குத்தகைக்கு தான் நாங்க பணம் கொடுத்தே போறோம் ரைட்ங்க ஐயா எத்தனை ஏக்கர் நீங்க குத்தகைக்காக அந்த மாதிரி பண்றீங்க ஒரு 5 6 ஏக்கர் இருக்கு ஓகே ஐயா ஒரே ஒரு பசு மாடு போடுங்க ஐயா நாட்டு மாடு ஒண்ணே ஒண்ணு போதும் அது இருந்தது அப்படின்னா உங்க இடத்த ஃபுல்லா இயற்கை விவசாயம் மாத்தலாங்க ஐயா அதாவது அதுக்கு எந்த செலவும் கிடையாது அதுல கிடைக்கிற சாணம் அதுக்கப்புறம் அதுல கிடைக்கிற கோமியம் இது ரெண்டும் அவ்வளவு சிறப்பானது அது ரெண்டும் இருந்தது அப்படின்னா உங்க வயல்வெளிகள் ரொம்ப சிறப்பா மாத்திர முடியும் எங்கேயும் வெளியில இருந்து காசை கொடுத்து நீங்க எந்த பொருளும் வாங்க வேண்டி இருக்காதுங்க ஐயா இதுதான் தற்சார்பு உடைய விவசாயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த தற்சார்பு உடையதான் வா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களோட விதைகளை நீங்களே பயன்படுத்திக்கலாம் மிகப்பெரிய லெவல்ல வரலாங்க
அப்போ குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் அப்படின்னா கூட அது ஒரு லட்ச ரூபாய் தாண்டும் நீங்கள் ஒரு நாட்டு மாடு சின்னதாக வாங்கினா ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரத்தில் கூட வாங்கிட முடியும் அது வந்து இவர் முழுக்க முழுக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செலவுகள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் வந்துடும் அதை எடுத்துட்டா இவர் ஒன்றுமே இல்லை அங்கே இருக்கிற விளையிற அந்த வரப்பில் இருக்க புல் அது சாப்பிடும் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டும் அதெல்லாம் சாப்பிடும் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு வேஸ்ட்டெல்லாம் அது சாப்பிடும் பட் அது கொடுக்குற வேஸ்ட் மட்டும்தான் நமக்கு அவ்வளோ பெரிய சூப்பரான விஷயம் அப்போது அது எதுவுமே நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்க போகிறது இல்லை பட் அதுவும் பெருசாகிட்டே போகும் இவர் போட்ட முதலீடு பல மடங்காக மாறும் ஆனால் அதே நீங்கள் வந்து உரத்தில் போட்ட முதலீடு பல மடங்காக மாறதுக்கு வாய்ப்பு எப்பவும் இல்லை அது சிதைஞ்சு தான் போகும் நம்ம நிலத்தையும் சிதைச்சிரும் நம்மையும் சிதைச்சிரும் அதுக்காக தான் சொல்கிறோம் சுருக்கமா சொல்லணும் நாட்டு மாடு இசை குவாலிட்டி அமுத சஞ்சீவின் சொல்லாதீங்களா தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க ஹலோ சேலத்துல இருந்து மகாராஜன் பேசுறேன் சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க சார் வணக்கம் நாங்க ஒரு பிளாட் வாங்கியிருக்கோம் அது வந்து தெற்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கு அது எப்படி வீடு அமைக்கலாம் என்ன போர் எப்படி போடலாம் எப்படி மெயின் கதவு அமைக்கலாம் ஐயா சேலத்துல எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஓமலூர் சார் ஓமலூர்ல எந்த இடங்க ஓமலூர் டவுனே தாங்க காமராஜ் நகர் ரைட் நீங்க வாங்கியிருக்க இடமும் காமராஜ் நகர் தானே இல்லைங்க அந்த மேட்டூர் வழியில ரயில்வே கேட் பக்கத்துல இங்க ரயில்வே கேட் தாண்டி வாங்கியிருக்கீங்க இல்ல அது பக்கத்துலயே ஓகேங்க ஐயா நீங்க அந்த இடம் வந்து தெற்கு பார்த்ததெல்லாம் கணக்கு இல்லைங்க ஐயா எந்த திசையை பார்த்தும் வாங்கலாம் அதை வாங்குறது போது நீங்க ஒரு போர் போடணும் அப்படின்னா வடகிழக்கு மூலையில போடுங்க ஐயா வாசல் கேட்டிருக்கீங்க அதாவது நீங்க போர் போடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வடகிழக்கு மூலையில பாத்துக்கங்க அந்த இடத்துல போடுற மாதிரி பாருங்க தண்ணி இருக்கா இல்லையான்னு பாக்காதீங்க நிச்சயமா கிடைக்கும் நம்பிக்கையோட போடுங்க கிடைக்கும் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை ரெண்டாவது அப்படின்னா உச்ச வாசல் வைக்கிற மாதிரி பாத்துங்க ஐயா நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேலம் அப்படின்னா நம்மளோட வாசி நிபுணர்கள் அங்கேயே இருக்காங்க ஐயா நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா அவங்களே வந்து உங்களுக்கு பார்த்துட்டு பிளானும் போட்டுருவாங்க ஐயா அனைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க வெளியில இருக்க விஷயங்கள் நம்ம பாக்க வேண்டாமா அப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வீட்டுக்கு உள்ள இருக்கிறத சரி பண்ணா வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கிறது தானா சரியாயிடும் ஏற்கனவே உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா தென்மேற்கு பள்ளம் ஆயிடுச்சு தென்மேற்கு தான் உயரமா இருக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அந்த நீர் தொட்டிய க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கம்மா வீட்டுக்கு மேல தென்மேற்கு மூலையில வர மாதிரி அமைச்சுக்குங்க மத்த எல்லா விஷயங்களும் தானா பாசிட்டிவா நடக்க ஆரம்பிச்சிருமா சார் நாங்க எந்த ஒரு வியாபாரம் செஞ்சாலும் அது வந்து ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும் சார் எங்க கேஷ் பாக்ஸ் மூடவே முடிய கூடாது அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு பணம் சேரணும் அதற்கு ஒரு வழி சொல்லுங்க நிச்சயமா அதாவது இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முள்ள முள்ளால் தான் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைரத்தை வைரத்தால் தான் இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த இடத்துல வாயு மூளை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது வடக்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற இந்த வடமேற்கு மூளை தான் இதுக்கு வந்து பிரதானமான இடம் இந்த இடத்துல செய்கிற தவறு நம்மளை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய உச்சத்தில் இருந்தாலும் நம்மளை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கிடும் இந்த மஞ்சள் நோட்டீஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்தளவு கூட கொண்டு போய் விட்டுடும் பட் அதே இடத்த சரியாக அமைச்சிக்கும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப கீழ் லெவல்ல இருந்தா கூட உங்க மேல் லெவல்ல கொண்டு வந்துடும் சோ அப்ப அந்த வடக்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற அந்த வடமேற்கு மூலையை சரி பண்ணும் பொழுது நீங்க உங்க வாழ்க்கையோட உச்சத்தை தொட முடியும் தகவல் சார் சரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க புரியுது ஆனா எப்படி சார் சரி பண்ணணும் இந்த வடக்கு மேற்கு அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த வடமேற்கு மூலையில வடக்கு திசையை வந்து சரியா அமைச்சுக்கணும் அந்த இடத்துல திறப்புகள் குறைவா இருக்கிற மாதிரியும் அதே இடத்துல வடமேற்கு மேற்கு சைடில் திறப்பு இருக்கிற மாதிரியும் அமைச்சோம் அப்படின்னா இன்கேஸ் அது வீட்டோட வாயில் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா மேற்கு திசை சிறப்பானதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மேற்கு திசை வடமேற்கில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது மிகப்பெரிய கோடிகளை குவிக்கக்கூடியவங்களாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுக்கப்புறம் அந்த கேள்வியை உங்களுக்கு எழ வேண்டாம் மேற்கு திசை சிறப்பாக தெற்கு திசை சிறப்பாக அப்படின்லாம் கேட்க வேண்டாம் நீங்கள் பெரிய லெவலில் வெற்றி அடையணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்த நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் வரம் போன்ற தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேர
சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்களுக்கு அந்த வீட்டுல இருக்கும் போது சரியா இருக்கா இல்லீங்களா வடக்கும் கிழக்கும் சந்திக்கிற இடம் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நீருக்கு உண்டான பகுதி தாழ்வா இருக்கணும் நீங்க அந்த இடத்துலயே படிய வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்க தலையில வெயிட் வச்ச மாதிரி சார் உங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதை தொட்டீங்கனாலும் குழப்பம் அதிகமா இருக்கும் தெளிவான மனநிலை வீட்டுல யாருக்கும் இருக்காது அதனால அந்த வடகிழக்கு படியை மட்டும் எடுத்துருங்க வேற இடத்துல அமைச்சுக்கோங்க நல்ல கேள்வி கேட்டதுக்கு வாழ்த்துக்கள் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் இப்போ வடகிழக்குல வந்து படி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் சார் அந்த பர்மனண்டா படி வைக்காம டெம்பரரியா ஒரு ஒரு லேட்ரோ ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சாதனம் வச்சு ஏறி இறங்கி பண்ணிக்கிறோம்னா அப்ப கூட இந்த வாசு பாதிப்பு இருக்குமா சார் அதாவது இந்த டெம்பரரி அப்படிங்கறது என்னது நீங்க வச்சுட்டு ஏறீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ஏறிட்டு விட்டுற போறீங்க அது ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு உங்களுக்கு கொடுக்காது உங்களுக்கு பாரம் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு ஐம்பது கிலோ பாரத தலையில வச்சிருக்கீங்க ஒரு பத்து நிமிஷமோ அரை மணி நேரமோ வச்சிருக்கிறது ஒன்றும் பெரிய சிரமமா இருக்கு அது ப்ராக்டிஸ பொறுத்து அப்போ அது நீங்க தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருந்தா என்ன ஆகும் அதுதான் படி அப்போ நீங்க கேட்ட கேள்வி டெம்பரரியா வச்சுக்கலாம்னா வச்சுட்டு எடுத்துருங்க சிறப்பா தான் இருக்கும் அற்புதமான விளக்கம் சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர இணைப்புல இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க சார் மாணவன் தஞ்சாவூர் மேடம் மாதவன் சார் சொல்லுங்க உங்க கேள்விகளை சார் கேளுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க இப்ப என்னோட இடம் வந்து வடக்க பார்த்து இருக்கு சரிங்க இப்ப நான் பேஸ்மெண்ட் போட்டேன் வீடு கட்டுறதுக்கு சரிங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு வடமேற்கு மூளையில வந்து ஒரு அரச மரமும் வேம்பும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு ஆனா இப்ப என்னன்னா வேலைகள் தடைபடுறதுக்கு அது ஒரு காரணமா அது உங்களோட உங்களோட மனைக்கு வெளியில் இருக்குங்களா உள்ள இருக்குங்களா உள்ள இருக்கு காம்பவுண்ட் உள்ள அது உங்களுதே உங்க ஏரியாக்குள்ளே இருந்தா நீங்க எடுத்துதான் சார் ஆகணும் வடமேற்கு வந்து நிச்சயமா தவறா இருக்கும் அதாவது உங்களை பொறுத்தவரை நீங்க வந்து திருப்பதி பெருமாள் கூட தொடர்புடையவங்க அது உண்மையா ரைட் நீங்க எப்ப லாஸ்டா போனீங்க இப்போ லாஸ்டா ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் சார் ரைட் அதுக்கு இன் பிட்வீன்ல ஒன் இயர் தாண்டிடுச்சு இல்லைங்களா சொல்லுங்கம்மா கேட்டுங்க அதாவது குத்தல் அப்படின்னு வரும்போது மொத்தம் எட்டு குத்தல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதுல நான்கு நல்ல குத்தல்கள் அது உங்க வாழ்க்கையை பிரகாசமாக்கி மேல் மேலும் மிருகேத்திட்டே போகும் இன்னொரு நாலு அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை கீழே கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும் அது நல்லதான்னு பாருங்க நல்லதா இருந்தால் கேட்டுட்டு ஒரு நிபுணரை கூப்பிடுங்க சென்னையில நம்ம கிளைண்ட் நம்ம நண்பர்களே இருக்காங்க பார்த்து கொடுப்பாங்க பட் அது அது நல்லதா இருக்கும்போது நீங்க பெரிய லெவல்ல வருவீங்க கெட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வித்துட்டு வெளியே வந்துருங்கம்மா பெரிய மாற்றம் அப்பவும் கிடைக்கும் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் மனையில குத்து இருக்குன்னா ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் இப்போ மனையில புத்து இருக்குன்னு வச்சுப்போமே அந்த மனையை நாங்க வாங்கலாமா இல்ல வாங்க கூடாதா மனையில புத்து இருந்து புத்து பாம்பு புத்து ரைட் புத்து அப்படிங்கறது வந்து அது பாம்பு புத்தா அப்படிங்கறத நீங்க பாக்கணும் நிறைய இடத்துல அது பாத்தீங்கன்னா கரையான் புத்தா கூட இருக்கலாம் அந்த புத்து எந்த இடத்துல இருக்குதுங்கிறத பொறுத்து நீங்க வாங்கலாம் அல்லது வாங்காம விட்டுறலாம் பொறுப்பி அதாவது பொறுத்து அப்படியே பாக்கினீங்கன்னா வாங்காம விட்டுருங்க அதான் பெஸ்ட் பட் அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல இருக்கிற அமைப்பை பொறுத்து வாங்கினீங்கன்னா அது பெரிய லெவல்ல உங்களுக்கு மாற்றத்தையும் கொடுக்குங்கறதான் தகவல் ஓகே சார் ஒரு சில வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா தோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லாம முழுவதும் வீடு கட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா இது சரியான விஷயமா ரைட் அதாவது முழுவதும் வீடு கட்டுறதுல எந்த தவறும் இல்லை நீங்க கட்டிட்டீங்க அது விட்டுருவோம் பட் என்ன பண்ணலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன இடமாது 
அந்த இடத்த வந்து ஒரு ரெண்டுக்கு ரெண்டு சைடாக சைஸாக எடுத்து கொஞ்சம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் துளசி செடியை மட்டும் அட்லீஸ்ட் பழக்க ஆரம்பிங்க அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜன் அதிகமாக கொடுக்கும் நமக்கு அது தேவை இல்லையா ஸோ அதை மட்டும் வாங்க அட்லீஸ்ட் செய்யுங்க மிகப்பெரிய மாற்றத்தை அதுவே கொடுக்கும் பயனுள்ள தகவல் சொன்னீங்க சார் நீங்க வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் பகிர்ந்துட்டீங்க நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க சார் மிக்க நன்றி நேர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க நிம்மதியுடன் இவ்வளவு நேரம் நம்ம வாசு குறித்த நிறைய விளக்கங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அடுத்ததாக உங்களுக்காகவே இன்றைய ராசி பலன் காத்துட்டு இருக்கு இணைந்திருங்கள் குட்டி பிறகு தெரிந்து கொள்வோம்